பார்ப்போம் ஜேசன் யானோவிச் அப்படின்றவர் ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டேட்மெண்ட் வைக்கிறாரு அதை ட்விட்டரில் வைரல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு என்னென்னா டு த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் யூ டு நாட் நோ வாட்ஸ் கம்மிங் இந்த உலகத்துக்கே நம்மளை நோக்கி என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு என்ன வரப்போகுதுன்ற ஒரு அவேர்னஸ் இல்லாமல் இருக்குன்றத ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பதிவு பண்ணுறாரு கொரோனா வைரஸ் இட்டாலியில் மேக் பண்ண பிரேக் த்ரூவை ஆறு ஸ்டேஜாக பிரிக்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இது வரைக்கும் யாருமே கொடுத்ததில்லை கொரோனா வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நெக்லெக்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அது வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்னைக்கு ஆறு ஸ்டேஜில் என்னென்ன நடந்தது ரெண்டு வாரத்தில் இட்டாலியோட எக்கானமி எந்த அளவுக்கு ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்றத இந்த சின்ன வீடியோவில் திங்க் பியாண்டில் கொஞ்சம் பியாண்டாக திங்க் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த உலகம் வேகமாக போயிட்டே இருக்குல்ல நம்ம அதில் சாதனமாக யோசிக்கலாமா நம்ம அதுக்கும் மேலே யோசிக்கலாம் வெல்கம் டு திங்க் பியாண்ட் தமிழ் ஸோ இப்போ ஸ்டேஜ் ஒன்னில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டேஜ் ஒன்னில் இது ஒரு கொரோனான்ற ஒரு வைரஸ் வந்து இருக்குன்னு எல்லாருக்கும் தெரிய வருது சரி அது நார்மலாக வர ஜுரம் சாதாரணமாக ஒரு ஃப்ளூ அந்த மாதிரி தான் அவங்க நினச்சிருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் நான் எதுக்கு பயப்படணும் ஐ எம் சில் ப்ரோ இப்படி தான் இருந்தாங்க நம்மளும் அந்த நிலமையில் தான் இப்போ இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்ன நினச்சாங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே தான் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் வரும் நம்மளுக்கு எதுவுமே ப்ராப்ளம் வரல நம்ம அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கையை லீட் பண்ணலாம் நான் எதுக்கு இதுக்கெல்லாம் பயப்படணும் நான் எதுக்கு வந்து டாய்லெட் பேப்பர் இந்த மாதிரி மாஸ்க்லாம் நான் எதுக்கு வாங்கணும் நம்ம எப்படி நம்ம மென்டாலிட்டி பேப்பர் இருக்கு <laughs> ஸோ அந்த மாதிரி ஐசோலேட் பண்ணுறதுலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது நிறைய சிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே பரவிக்கிட்டே இருக்குது ஒரு சிட்டியில் ரெண்டு மூணு குவாரண்டைன் இருந்த இடத்துலலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்குது ஆனாலும் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இது சின்ன சின்ன மைனர் கேஸ் தான் அதுவும் வந்து பெருசாக பாதிப்பு வந்து வயசானவங்களுக்கு தான் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை நான் ஏன் வந்து வெளியே போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க ஆனால் அந்த ஸ்ப்ரெட்டு வந்து எங்கேயும் நிற்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்கிட்டே இருக்குது இதை மக்கள் அறியாமல் வெளியிடங்களுக்கு போகிறது அது இல்லாமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அவுட்டிங் போகிறதுன்னு போயிட்டு <laughs> ஃபஸ்ட் கேஸாக நான் வந்து ரெக்னைஸ் பண்ணக்கூடவேன் ஸோ அடுத்த பதினாலு நாளுக்கு அப்புறம் நான் பழகின பத்து பேர் வந்து நெக்ஸ்ட் டிடெக்ட் ஆவாங்க ஸோ நான் சென்டர் பாயிண்ட் என்னை சுற்றி பத்து பேர் சரிங்களா இது ஒரு கிளஸ்டர் இந்த பத்து பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க அவங்க தொட அவங்க பழகணும் கூட அவங்க ஒரு கிளஸ்டர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்படி அந்த கிளஸ்டர் வந்து பூம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதான் வந்து கிளஸ்டர் மோடில் கொரோனா வைரஸ் பரவும் நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ் வந்து அதிகமாகிட்டே போயிட்டு இருக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்ஷியலாக க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இட்டாலியில் எந்தெந்த ஏரியாலாம் வந்து அதிக டெத்தும் கேஸும் இருக்கோ அதை ரெட் ஜோனாக அறிவிக்கிறாங்க ஸோ நாட்டோட இருபத்தஞ்சு சதவீதத்தை ரெட் ஜோனாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஸோ மிச்சம் இருக்கிற எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அவங்க அவங்களோட நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீத நாட்டிலருந்து பத்தாயிரம் பேர் வந்து அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிறாங்க இந்த குவாரண்டைன் பண்ணுறதோட பர்பஸே பீட் பண்ணி அவங்க அவங்களோட சொந்த ஊருக்கு போகிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அவங்க நியூ கிளஸ்டர்ஸ் அந்த மிச்ச ஸ்டேட்டில் ப்ராவின்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த இரு எழுபத்தஞ்சு சதவீத நாட்டில் ஒன்றே திரும்ப திரும்ப ஒழிச்சிக்கிட்டே இருக்குது நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் யாரும் பப்ளிக் கேதரிங்கில் போகாதீங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க வெட்டிங் ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஆண்ட் ஆண்ட் வாஷ் பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்படி சொல்லிட்டு நியூஸ் சேனல் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கும் சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் அவங்கள யாரும் அந்த கண்ணில் பார்க்காததால் அது எதுவுமே அவங்க மனசில் ஆழமாக பதியலை ஸோ ஸ்டேஜ் ஃபோரில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ ஸ்கூல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் அட்லீஸ்ட் ஒன் மந்த்தாவது ஷட் டவுன் பண்ணிடுறாங்க அண்ட் தென் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பேஷண்ட் எல்லா வார்டையும் என்னவாக மாற்றிட்டாங்கன்னா கொரோனா அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்க்காக கம்ப்ளீட்டாக எல்லா யூனிட்ஸும் மாற்றிட்டாங்க ஸோ நேஷ்னல் வைட் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நேஷ்னல் ஹெல்த் எமர்ஜென்சியாக வந்து அறிவிக்கிறாங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் தெர் ஆர் நாட் எனஃப் டாக்டர்ஸ் அண்ட் நர்சஸ் ஸோ நர்சஸ் டாக்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேர் இல்லை அவங்க அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா
ஸோ டாக்டர்ஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கே சாதாரணமாக பயமாக இருக்கும் டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் எல்லாருக்குமே பயமாக இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரிட்டையர்ட் பர்சன்ஸ்லாம் இருக்காங்க ரிட்டையர்ட் டாக்டர்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் அவங்க கூப்பிடுறாங்க இவங்களுக்கு பர்ஃபெக்ட் ஷிஃப்ட்லாம் கிடையாது அவங்க மேக்ஸிமம் அவங்களால் முடிஞ்சாலும் அவங்க ஹெல்ப் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டூ இயர்ஸ் கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்களையும் கூப்பிடுறாங்க அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது இன்ஃபெக்ட் ஆகும் இன்ஃபெக்ட் ஆகி அவங்க ஃபேமிலிக்கும் அது வந்து பரவ ஆரம்பிக்குது ஸோ நிமோனியா பேஷண்ட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ டாக்டர்ஸ்கே வந்து ஒரு இடஞ்சலான சுச்சுவேஷனாக இருக்குது ஸோ அந்த பேஷண்ட்டை சூஸ் பண்ணுமா இல்லை கொரோனா வைரஸ் பேஷண்ட்டை சூஸ் பண்ணுமா அவங்களுக்கே வந்து ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இட்ஸ் லைக் அ வார் இன் ஹாஸ்பிட்டல் எல்டர் பர்சன் வயசானவங்க இந்த ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்தவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து ப்ரியாரிட்டியே கொடுக்க முடியல ஏன்னா இப்போ டாப் ப்ரியாரிட்டி யாருக்குன்னா கொரோனா அஃபெக்டட் பர்சன்ஸ்க்கு மட்டும்தான் இருக்குது அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஜோக்கு ஐ விஷ் ஐ வாஸ் ஜோக்கிங் பட் அது திங்ஸ் இதுதான் ரியலாக ஆப்பன் ஆகிருக்கு எங்கள் இட்டாலியில் ஆகிருக்கு ஸோ அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு என்ன பண்ண வரது தெரியல அண்ட் தென் நர்சஸ் நர்சஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரலாக கிரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்க வந்து நர்சஸ்லாம் பார்க்கும் போதே நிறைய பேர் இறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அசைட் ஃப்ரம் அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா வெறும் ஆக்சிஜன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க நர்சஸ் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு சுத்தமாக அவங்களுக்கு ஐடியாவே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே இறக்குறாங்க பேசிக் திங் எதுனா அவங்களால ட்ரீட் பண்ண முடியல அவங்கள இந்த ஒரே காரணத்துக்காக நிறைய பேர் இறக்குறாங்க இட்ஸ் லிட்ரலி அப்படி ஒரு கண்ட்ரியாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டம் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டேஜ் த்ரீயில் சுரேஷ் சொல்லியிருப்பார் பத்தாயிரம் பேர் குவாரண்டைன் சென்டர்லேருந்து வெளியே போனாங்க இப்போ அந்த பத்தாயிரம் பேர் ஓடி போனவங்களால தான் இட்டாலியில் மொத்தமாக வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான பாதிப்பும் இம்பாக்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இப்போ நாடு என்ன யோசிக்குது இந்த பத்தாயிரம் பேரை கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ இந்த நாட்டையே குவாரண்டைன் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிம்பிளாக சொல்லலாம் நாட்டுக்கே வெளியே அடிச்சிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி முடிவில் இறங்கிட்டாங்க மெயினான கோல் அந்த வைரஸ் பரவாமல் இருக்கணும் ஏன்னா அதோட பரவுறதோட பாதிப்பு ஆல்ரெடி அவங்க ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய இடத்துல எக்கானமி டவுன் ஜென்ரலாகவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்டாலியோட எக்கானமி லாஸ்ட் டூ டு த்ரீ இயர்ஸாக ரொம்ப டவுனில் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் இப்போ மொத்தமாக ஷட் டவுன் பண்ணணும்னு நினைங்கன்னா அவங்களோட எக்கானமி சுத்தமாக படுத்துகிறோம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முக்கியமான வேலைக்கு போகிறதுனா நீ போ ஒரு ஃபார்மஸிக்கு போகிறதுனா போ மளிகை கிராமம் வாங்கிறதுக்கு போகிறதுனா போ ஆனால் தேவையில்லாமல் நான் என்டர்டெயின்மெண்ட் பர்பஸ்க்காக போகிறேன் இல்லை ஒரு தேட்ரு மால் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா உனக்கு வந்து பர்மிஷன் தர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு வராங்க இப்போதான் இத்தாலியில் மொத மொத பயம் அப்படின்னு வர ஆரம்பிக்குது ஆனாலும் சில இடத்துல மக்கள் வந்துட்டு ரெஸ்டாரண்ட் போகிறாங்க கும்பல் கும்பல் கும்பலாக போகிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் செக்ஸ் ஸ்டேட் செக்ஸில் என்ன ஆகுதுன்னா நம்பர் ஆஃப் கொரோனா கேஸும் டெத்தும் கட்டுப்பட கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு சரிங்களா இதனால் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க எல்லா பிஸ்னஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸ்கூல்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் இது எல்லாத்துக்கும் கம்பல்சரி க்ளோஸ் டவுன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது ஹோல் எக்கட ஹோல் எக்கானமி ஆஃப் த கண்ட்ரியும் கிராஷ் டவுன் ஆகுது ஸ்டாக் ப்ரைசஸ் எல்லாமே டிக்ரீஸ் ஆகுது இதில் ஏகப்பட்ட லாஸ் நடக்குது பட் ஆனால் மக்கள் உயிர் தான் முக்கியம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சர்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா அதில் மக்களோட பேரும் எங்கேருந்து வராங்க எதுக்கு போகிறாங்க எங்கே போகிறாங்க இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் சப்போஸ் நான் வெளில ட்ராவல் பண்ணுனாலே அந்த சர்டிஃபிகேஷன் வச்சுட்டு தான் போக முடியும் போ ஸ்டேட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல் நிறைய போலீஸ் செக் பாயிண்ட்ஸ் அறிவிக்கிறாங்க ஸோ இந்த போலீஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க ஓ ரோட்டில் நட பண்ணுற எல்லா சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் செக் பண்ணிட்டு தான் அவங்களை அலோவ் பண்ணுவாங்க ஸோ சப்போஸ் நான் ஃபேக்காக எந்த ஒரு பர்பஸ்மே இல்லாமல் வித்வுட் சர்டிஃபிகேஷன் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னா டூ நாட் சிக்ஸ் யூரோஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஃபைன் விதிக்கிறாங்க சப்போஸ் நான் ஒரு பாசிட்டிவ் கொரோனா பேஷண்ட்டாக இருந்து ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஹோமிசைட் காரணத்துக்காக ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு வருஷம் வரைக்கும் ஜெயில் அறிவிக்கிறாங்க உங்களை நிறைய பேர் மாதிரி நானும் கொரோனா ரொம்ப ஹைப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனால் உண்மையாக என்ன சுற்றி நடக்குதுன்றத கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப தான் தெரிஞ்சுது நம்ம நினைக்கிறத விட நூறு மடங்கு ப்ராப்ளமாக கொரோனா இந்த வேர்ல்டு கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணுன்றத கவர்மெண்ட்டாக இருக்கட்
பியாண்ட் தமிழ்